Okay, hi Assalamualaikum. So in this video, uh, we are going to continue our discussions on uh, chapter 1 FIN 360 for definition of a customer. Right, uh, so previously I have uh, go through this uh, uh, definition of the bank uh, which the referring case is the United Dominion Trust versus Kirkwood. So next part adalah untuk definition of a customer. So kalau kita define bank sebagai uh, satu entity yang wajib mengambil deposit, collecting the check, okay, accepting the checks and make payment on behalf of customer and also keeping some form of a current or whether running account uh, with customer. So kita nak tengok pula apa yang dimaksudkan dengan customer. Okay. So by common law, customer could be defined as this one okay uh, we can take a look on this part all right so customer is actually uh, by common law customer is actually a person who has an account with the bank so dia mesti ada account dengan bank tersebut maka kita boleh katakan dia uh, customer kepada bank tersebut okay uh, tambahan eh saya tambah uh, points to be note um, sekiranya customer tu macam uh, occasionally lah kita katakan dia hanya jarang-jarang occasionally uh, engagement of the check and uh, so kita untuk me, untuk kita rely on the common law kalau dia hanyalah uh, walk in untuk uh, untuk cashkan cheque tersebut sahaja dia tidak ada account dengan bank tersebut so kita boleh katakan it is not sufficient to establish the relationship antara banker dan customer sebab dia tidak ada sebarang account dengan bank tersebut lah okay, itu by practice or the common law and uh, duration of the relationship ship bukanlah uh, tempoh masa hubungan di antara customer dengan banker itu uh, bukanlah menjadi sesuatu yang crucial ataupun essence tak kisahlah selama mana sekalipun okey uh, itu adalah based on the common law itself however walau bagaimanapun terdapat lima definition customer uh, yang kita boleh refer berdasarkan kes-kes tertentu okey so ada lima kes, lima definition yang based on the following cases. So, ada lima lah lebih kurang based on the following cases ni. So, kes pertama kita nak tengok hari ni adalah uh, case Wood versus Martin Bank. Okay, kes pertama adalah Woods versus Martin Bank 1959. Dah lama juga kes ni. Okay, so based on this case, uh, disimpulkan bahawa, okay, uh, based berdasarkan case ni saya cerita pasal uh, intipati case eh, kejap lagi. So, saya nak cerita daripada case ni, apa yang disimpulkan adalah hubungan atau relationship of banker dan customer wujud, okay, exist from the date when the bank accepted instructions contained in the letter Even though an account was not open until three weeks after that date. So, walaupun uh, tiada account dibuka eh, untuk customer tersebut, tetapi hubungan tu dah dikatakan terjalin di antara customer dan bank tersebut semenjak bila? Semenjak bank menjalankan sesuatu servis atau aktiviti ataupun dia dah follow customer instruction lah. Ah, so, itu dikatakan wujudnya uh, dalam istilah dia adalah dia panggil, ada satu yang dia panggil fiduciary okay, relationship. Okay. Dah ada hubungan dah kat situ. Uh, based on fiduciary relationship dah wujud hubungan di sini di antara pihak customer dan juga bank. Okey dah ada wujud hubungan di sini di antara pihak customer dan juga bank lah. So customer memanglah kita katakan dia adalah customer uh, apabila dia merupakan uh, a person that who has been provided with specific service by the bank. Contoh bank ada bagi advice kat dia dan dia memang later on dia memang ada intense lah ada niat lah untuk 
kita katakan untuk membuka akaun di bank tersebut contoh kan so contoh yang dia bagi dalam ni adalah for example whenever the customer seeks any advice customer seeks okay a bank advice on several loan product but he has no account with the bank okay contoh katakanlah saya pergi walk in dekat bank Islam Uh, macang contoh eh so saya walk in saya tidak ada apa-apa account dengan bank Islam Macang so saya masuk dekat kaunter pertama tu saya cari officers yang bertugas uh, saya kata saya nak dapatkan khidmat nasihat uh, untuk loan so saya duduk dan mungkin dia ada nombor giliran dan sebagainya bila saya turn saya dipanggil dan saya akan jumpa dengan pegawai tersebut lah dan saya mention cik saya ni berminat nak buat loan dengan bank Islam ok uh, tapi saya tak maknanya masa tu saya uh, have not yet uh, having any account with the bank lah so of course the bank officer akan advise uh, panjang lebar lah ceritanya kan dia akan advise tentang uh, apa loan produk yang dia ada dan yang mana sesuai dengan yang saya dan normally bila kita minta loan advice nak tak nak kadang-kadang you dah bagi uh, information kepada pihak bank seperti nama pekerjaan kan uh, butir-butir detail salary gaji mungkin bank akan minta you untuk isi borang dan uh, benda tu dia akan submit uh, untuk pemprosesan sekiranya awak dah betul-betul setuju kan so di situ dah wujud satu uh, relationship yang terjadilah uh, kan walaupun uh, saya tak buka lagi akaun di situ mungkin hanya later on baru saya bu buka untuk memudahkan urusan loan dan sebagainya okey so saya ulas sikit ke, untuk case wood versus martin ni okey dalam case wood versus martin bank ni uh, it is a case yang mana uh, the claim Uh, telah dibuat oleh pihak plaintif iaitu Mr Wood okey dia dia saya sapu ya sekejap okey so pihak plaintif plaintif dekat sini adalah Mr Wood okey uh, dia selaku plaintif uh, dia dakwa bahawa uh, bank telah memberi dia nasihat yang salah lah uh, so the plaintif uh, had claim that the bank uh, had Uh, actually uh, dia punya samannya adalah uh, a claim had been made to the bank for negligent eh? negligent investment advice okay negligent okay saya conteng di sini okay negligent uh, investment advice maknanya pihak bank dikatakan oleh Mr Wood atau selaku plaintif dalam kes ni telah memberikan dia nasihat pelaburan yang uh, salah lah ataupun kita boleh katakan cuai lah ataupun you boleh katakan nasihat pelaburan yang tak menguntungkan mungkin ok, okay. so pihak plaintif telah menyaman Mr Wood dah saman uh, Wood uh, sorry Martin Banks eh. Martin Banks ni Uh, uh, so Mr. Wood sued the bank in contract for breach of duty care So dia saman So dia sue Okay dia saman Martin Banks Okay atas tuduhan breach of duty care Okay uh, so duty care Maknanya Uh, Mr. Wood mengatakan bahawa bank telah melanggar kewajipan-kewajipan bank lah. Uh, itu yang dia saman dalam tu. So, pihak bank sebenarnya dalam kes ni telah memberikan uh, khidmat nasihat kewangan kepada plaintif iaitu Mr. Wood yang pada masa itu tak ada ilmu bisnes sangat. Uh, so, dia masih muda agaknya. Uh, saya, tak silap saya. Ceritanya macam ni. Okay, uh, kita cerita sikit eh. Uh, Cerita asalnya begini, ayah kepada Mr. Wood ataupun plaintif ni, ayah kepada plaintif Mr. Wood ni telah meninggal dunia dan sebelum meninggal dunia dia ada sediakan sejumlah wang lah. So zaman tahun 1959 ni maknanya mungkin ayah kepada Mr. Wood ni agak kaya lah, agak kaya orangnya. So dia tinggalkan sejumlah wang kepada Mr. Wood. Okay. Mr. Wood pada masa tu baru berusia 30 tahun. Masa tu masih muda. 
So dia ada stepmother, dia ada satu ibu tiri. Jadi wang tu diagihkan kepada beliau and dia punya stepmother. Dan mungkin ayah dia uh, ada uh, company ataupun orang bisnes lah kan. So hasil daripada peninggalan, wang peninggalan uh, uh, tak silap saya dia dapat lebih kurang 17,000 pound. Ha, banyak jugalah, kaya lah masa tu kan. Kalau dia ada duit sebanyak ni memang kategori uh, orang kaya kan. So dia dapatlah lebih kurang tolak-tolak lah. Ada banyak lagi. Ada 20,000 pound something like that. Uh, so dia total bersih-bersih tu tinggal lah 17 pound kepada dia. So 17,000 eh pounds right. And... Masa tu dia masih muda around 30 years dan cetek dalam dunia bisnes. Jadi dia uh, pergilah jumpa uh, pegawai bank pada masa tu. Uh, the manager of the bank, di, uh, nama dia Johnson. Okay. Uh, pegawai bank ni lah Martin Bank ni. Ah, kan. So dengan khidmat nasihat uh, Mr. Johnson tu, um, dia pun membuatlah pelaburan okay, ke uh, ke dalam uh, satu syarikat. Saya tak ingat. Le, ah, yes. Nama syarikat yang dia labur tu kan dia pun invest lah ke dalam syarikat Mr. Brock. Nah, dia ada kenal jugalah Mr. Brock ni agaknya. Okay. So syarikat Mr. Brock. So dia laburkanlah wang dia. Okay. Antara May 19 uh, antara bulan May 1950 Sehinggalah 1951. Uh, sehinggalah pada tahun uh, 1951. Uh, lama jugalah. Mungkin transaksi tu ber, um, bukan sekaligus. Uh, transaksi tu lepas satu-satu kan. Okay. So Mr. Brock punya company ni sebenarnya ada buat loan dengan Martin Banks ni. Ah uh, Dia ada buat loan dengan Martin Bank ni dan... Uh, ada buat pinjaman lah dan mungkin uh, syarikat ni juga banyak kali dah tukar uh, bukan dia ada tukar nama syarikat dan dia ada uh, lebih kurang uh, um, maknanya syarikat ni diragui jugalah ke, ketahanan syarikat tu nak bertahan so dia ada hutang juga dengan Martin Bank so Johnson Bank uh, Johnson selaku manager ni dia kata uh, dia memberi nasihatlah kepada Mr Wood ni untuk melabur ke dalam syarikat ni sedangkan Mr Johnson uh, lebih tahulah bagi saya ketika itu dia tahu bahawa syarikat Mr Brock ni Uh, juga memiliki hutang yang banyak dengan bank dia kan so macam tak kenalah advice kat situ sebenarnya of course kalau you nak advice someone better you advice uh, kepada syarikat yang lebih menguntungkan dan sebagainya so kat situ dah tu, dah dah ada uh, kita katakan ada timbul masalah lah kan dan masa tu Mr. Wood menerima advice terbabit dan dia masih belum memiliki apa-apa account lah dengan bank tersebut. So advice was given before the account was open. Uh, so tidak lagi, uh, masih lagi belum diberi, uh, uh, dibuka account oleh uh, Mr. Wood tadi. So uh, jelas dekat sini timbul uh, isunya adalah Uh, there is uh, a kind of pre, uh, prima facie. Uh, pernah dengar tak perkataan prima facie? Okay. Prima facie. So, jelas-jelas dekat sini. Uh, problemnya dia kata. Okay. Timbul uh, satu isu yang mana dia kata. There was a prima facie. Bahawa kontrak antara Mr. Wood Plaintiff dan the bank. Uh, tidak berlaku Tidak ada uh, sebarang kontrak Atau tidak ada sebarang akaun dibuat uh, kan? Ketika nasihat pelaburan diberikan Maksud prima fesi adalah Seolah-olah um, first impression lah Sekali tengok kes ni kita tahu okay, First impressionnya bahawa Tidak ada akaun dibuat atas nama Mr. Wood okay, uh, uh, Oleh um, kepada Martin Banks Pada ketika nasihat itu diberikan ah, kan? So kalau prima fesi ni You kena proof lah dekat mahkamah kan? Uh, dia maksud dia adalah Uh, benda tu diterima pakai oleh mahkamah selagi uh, sebelum dibuktikan sebaliknya. Ha, macam itulah itu yang dimaksudkan. So there was prima facie memang jelas uh, 
uh, tidak ada kontrak dibuat oleh Mr. P uh, iaitu Mr. Plaintiff, Mr. Wood um, kepada uh, Martin Bank ketika itulah. Memang dia tak buat akaun. Dan nasihat pelaburan yang diberikan macam tidak ada hitam putih tau. Based on uh, percakapan, perbualan, tidak ada surat menyurat yang secara uh, menyeluruh menyatakan dokumennya uh, oleh Mr. Johnson ni bahawa saya telah memberikan nasihat begini-begini kan. Uh, so macam dia hanya conversation sahaja. Kita Tetapi ketika perbicaraan Mr. Johnson uh, tidaklah menyangkal bahawa dia memang ada bagi nasihat. Uh, kewangan kepada Mr. Wood tersebut dan apa yang berlaku yang menjadi isu kenapa Mr. Wood saman adalah seluruh hasil pelaburannya sebanyak 14,000 pound lebih um, adalah uh, rugi satu sen pun dia tak dapat balik lah uh, macam tu so that's why dia macam saman balik so, so di dalam kes ni memang agak Mr. Wood dia, dia macam terlalu naif lah masa tu kan. Sepatutnya di, walaupun bank nasihatkan kita, sepatutnya kita siasat dulu ah kan ah, company tu dan sebagainya. Ah, itu contoh lah maksud saya kalau berlaku di masa sekarang. So walaupun bank yang advise you uh, at the same time you kena cari kaji sendirilah kan syarikat tu macam mana before kita invest dan sebagainya. Okay dan dibuktikan so mahkamah akhirnya memutuskan uh, bahawa wujudnya uh, fiduciary relationship ah ini yang saya nak highlight okey wujudnya fiduciary relationship uh, antara uh, bank dan uh, Mr Wood pada ketika itu dan fiduciary relationship yang wujud antara kedua mereka telah pun di uh, langgarlah ataupun di uh, maknanya berlaku uh, Uh, breach of the duty uh, antara pihak bank dan juga customer. Memanglah kalau uh, dia fight balik bahawa Mr. Wood tak ada buka akaun pun dengan dia. Tetapi tetapi nasihat dah diberikan dan Mr. Uh, Wood pun uh, follow pula nasihat tu. Dan dalam masa yang sama bila perbicaraan berlaku didapati bahawa Mr. Johnson aware dan dia sedar bahawa company yang dia suruh Mr. Wood advice tu ada buat loan dengan dia juga. Ha, kan? So dia lebih tahu sebenarnya selok belok company Mr. Brock Ha, yang asal ni ha, adakah company ni mampu bertahan dan sebagainya lah kan ha, so that is the story right so uh, untuk kes ni kita putuskan uh, mahkamah yang putuskan bahawa there is a fiduciary relationship and it has been broken lah uh, antara pihak uh, Mr. Wood dan juga Martin Bank jadi uh, walaupun by common law Customer kena wajib ada account dengan bank tapi bila kita follow kes uh, Wood versus Martin Bank dah wujud dah hubungan tu okay? walaupun uh, bank hanya memberi nasihat uh, sahaja kan walaupun uh, plaintiff dalam kes ni pada masa nasihat diberikan dia masih membe, uh, mem, belum membuka apa-apa akaun dengan bank tersebut okay. so uh, next kita akan pergi kepada uh, kes yang kedua Labbrook and Company versus Todd uh, dan ada banyaklah ada 1, 2, 3, 4 lagi kes yang mana kelima-lima kes ni merangkumi definition of a customer kepada bank lah Okay. So I'll see you in the next video.